。亲爱的家人朋友们，大家好，我是圈哥。今天您可真逮着了，圈哥在市场花十五块钱买了一只三黄鸡。哎，今天给大伙安排到下饭的做法啊，花椒鸡享用制作方法。这种三黄鸡呢，个头不大，十五块钱一只，但是这鸡肉特别的鲜嫩啊。咱们把鸡肉啊先分解开，然后把鸡胸脯的反面、鸡背骨里边这个鸡肺子啊，一定要去掉啊！这鸡肺子是比较腥的，里边它都是残余的血水，还有鸡臀后边这个血块，看见了吗？哎，这都是腥味的来源啊！这一都去干净，然后把鸡肉先剁成宽条，然后那块大的再分解一下啊。把鸡肉剁成多大块儿？朋友们呢？哎，一厘米见方的块啊，跟宫保鸡丁的块大小相当就可以。看见了吗？都是这么大的块啊，一厘米见方。哎，现在放到盆里边。把鸡肉剁好之后，头洗一遍，然后转干水分，少放一点点的小苏打，大概一克左右。放点小苏打呢，它能有效的让鸡肉质嫩。料酒放入三克，去腥；胡椒粉两克，去腥成香；精盐一克，调底味哎，然后抓拌一下啊，把调味料抓至融化，抓至融合。哎，咱盆里边啊，打入半个鸡蛋清，然后再放点淀粉，土豆淀粉、玉米淀粉都行啊。哎，把蛋清和淀粉搅制成面糊的状态。哎，看见了吗，朋友们？把蛋清和淀粉搅制成比酸奶还要稍微浓稠一点的面糊就可以，然后放到鸡肉里边，它能给鸡肉啊起到一层保护膜的作用，这样鸡肉吃的口感会更加的鲜嫩爽滑。好，然后鸡肉先放在一边备用。配料咱们准备点莲藕，莲藕去完皮之后，先切成厚片，然后再切成宽条，然后搭配鸡肉的。大小，哎，把莲藕呢也切成四方丁，一厘米见方啊，不要切的太大。准备几根线椒，顶刀切丁，先放到盆里边。小米辣，准备四根，顶刀切丁，跟线椒放在一起。准备几瓣大蒜，切成蒜粒再切点姜粒把锅一定要提前烧热啊，烧至冒烟的状态，然后加入食用油，把锅润透。食用油下锅烧热，把这热油啊淋满锅壁，这样啊咱们滑鸡肉的时候不容易粘锅。好，再把油倒出去啊，咱锅里边再放上一点食用油，然后把咱们腌制好的鸡丁放锅里边，把鸡肉推散滑熟。鸡肉下锅滑至二十秒左右，哎，把鸡肉滑至炖生的状态，咱们放上藕丁。这要咱酒店里边去做呀，就相当简单了，用宽油去炸。但是川哥一直秉承着家庭的做法，咱们用这种煎炒，哎，也能达到滑油的效果啊，也更省油。藕丁下锅，哎，又煎炒了呀，能有四十秒。现在鸡丁和藕丁都完全成熟了，咱们倒入控油。另起锅，把锅烧热，加入一点食用油，放入两克红花椒粒再放入姜末和蒜粒然后放入鸡块，再加入三克鲜花椒，哎，简单翻炒两下，把花椒的香味挂在肉上面啊，一饼鲜酱油，加入二十克，提味增鲜，再放入鲜椒和小米辣，加入一克白糖，两克味精，三克精盐调味顺锅边烹肉十五克料酒，挥发蒸香去腥提味翻炒均匀，蚝油加入五克提味蒸鲜，哎，然后翻炒均匀，把调料炒至融化，炒至融合的状态。您出锅之前，咱们再放点芝麻香油和花椒油，哎，然后泼着锅中，好，简单翻炒两下，让食材挂上味好，装盘。家庭版本的花椒鸡制作完成了，咱们先尝尝鸡肉。嗯，鸡肉的口感嫩嫩滑滑的，味道啊非常饱满，花椒味十足。
，关键这鸡肉真的非常嫩啊！咱们再尝尝这个藕啊，藕的口感呢是特别的爽脆啊，而且也非常入味一道菜能吃出两种口味一种是鲜嫩爽滑的鸡肉，哎，一种是口感爽脆的藕丁，非常霸道。那么好，视频到这儿就结束了。如果今天这道菜能对您有所帮助，希望家长给圈哥留下一个免费的赞，在这里边先感谢家人们支持，我们明天再见，拜拜。